രാജ്യത്ത് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ തന്നെയാണ് യു എൻ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പണം രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പണം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന് ഫണ്ടിങ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെ കൂടി എഫ് എ ടി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ കൂടി ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞത് യു എൻ പൊതുസഭയിൽ ചൈനയുടെ പേര് എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അയൽക്കാർ ചിലർ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ട്രംപിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് യു എൻ പൊതുസഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചത് യു എൻ പൊതുസഭയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആര് കാണിച്ചാലും അതിന് മതമോ വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയോ ഏതാണെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ലോകത്ത് നിരോധിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യ മുൻകൈ എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് എതിരായിട്ട് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ ധാര വഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന രാജ്യം ചൈന തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ നെറുകേടിനെതിരെ നേരത്തെയും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിരൂക്ഷമായ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ യു എൻ പൊതുസഭയിൽ ചൈനയുടെ പേര് എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിനെ കൃത്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിനെ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വന്നിരിക്കുന്നത് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയ്ക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസഭയെ മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെയും കൺവെൻഷനുകളിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ നിന്നും യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ നിന്നും ചൈനയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വം എടുത്തു കളയാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ മറ്റുനാല് രാജ്യങ്ങളെ കൂടി ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് റഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടൻ റഷ്യ ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ കൂടി ഈ പട്ടികയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് അവരുടെ കൂടി പിന്തുണ കൊണ്ടുവന്ന് ചൈനയെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവര കണക്കുകൾ ചൈനയുടെ വ്യാപാരം പ്രത്യേകിച്ച് മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാരം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പൈകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുങ്ങിക്കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കടൽ മേഖലയിൽ ചൈന പുലർത്തുന്ന ഒരു തരം ആധിപത്യം അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ചൈനയ്ക്ക് ഇരുട്ടടിയാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ജനീവയിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനുകളിൽ ചൈന പാകിസ്ഥാനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേജ് അടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ എഴുതിയത് എന്നുകൂടിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നീക്കത്തിന് തന്നെയാണ് യു എസ് തയ്യാറാകുന്നത് എന്ന സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ആശ്വാസം പകരും എന്ന് മാത്രമല്ല ചൈന എന്ന ചതിയനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ചതി കാണിച്ച വഞ്ചന നൽകിയ രാജ്യത്തിന് ഇത് കിട്ടുന്ന കാലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചടി കൂടിയായിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പിന്തുണ കൊടുക്കാതിരുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യം എന്ന ഖ്യാതി ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ചൈനയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു റഷ്യ പോലും ഈ കാര്യത്തിൽ ചൈന എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതും ഒക്കെ ചൈന ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലൂടെ എത്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ വിഷയത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിയൂരാൻ ശ്രമിച്ച ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടടി കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് യു എൻ പൊതുസഭയിൽ നരേന്ദ്രമോദി ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിഷയത്തിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ നടത്തുന്ന രാജ്യമാണ് 